אני לנה פבלוב, בת 14 וחצי. כבר כמעט שלוש שנים אני חותרת, מתעסקת בתחום החתירה, סקיפים, ואני אספר איך הגעתי קודם כל לתחום הזה, איך הגעתי לחתירה. היום אני חותרת במודע הנשת טבריה, ואני אוהבת את זה מאוד. והסיפור שלי התחיל ככה, שהייתי בסביבות ה-12, אני חושבת, והתעניינתי לאן האחים שלי הולכים, והם כמעט כל יום לא היו בבית. ואמרתי, אני גם רוצה לבוא. לקחו אותי לשם, וראיתי מועדון קטן, מועדון של חתירה. אמרתי, מעניין. אפשר לנסות? אמרו לי, כן, אפשר חודש ניסיון, זה. ואחרי חודש אמרתי, אני רוצה לחתור. המועדון הוקם כעמותה שהתפקיד שלה לקחת בני נוער, לחנך אותם, ללמד אותם על ערכים למדינת ישראל, על מצוינות ובעיקר לעשות את הכל דרך הפעילות הספורטיבית. פעילות ספורטיבית תחרותית שבונה את הערכים החשובים האלה. כשהתחלתי חתרתי שלוש פעמים בשבוע ואח שלי אמר שיהיה לי קשה, שאני כמעט לא אצליח ואולי אני אפרוש אפילו ואמרתי לו, לא, אני אצליח ולא יהיה לי קשה והמאמן שלי תמיד אומר, את כן תצליחי, את כן יכולה ולפעמים אני נופלת, אבל אני קמה חזרה. בשביל להצליח בחתירה? אז צריך... להשקיע ולהתאמץ, וגם כשקשה, גם כשכואב, לא משנה מה, אתה ממשיך. וזה מה שזה בעצם, לא לוותר, זה מהות החתירה. בחתירה אתה מגיע לשלב מסוים, לרמה מסוימת, שכולם הם בערך באותו הכושר. יש כאילו את ההפרשים, אבל בגדול, מי שמנצח זה מי שהכי חזק מנטלית. כשאמרו לי שאני ולנה נתחרה בזוגית, אז התחלתי לדאוג ולפחד, כי עדיין לא הייתי מוכנה לזה. ולא ידעתי מה לעשות, וכל פעם שאלתי את לנה, מה יהיה ואיך יהיה. אז היא אמרה לי, לא משנה מה יהיה, אנחנו נצליח ואנחנו נתכונן לזה. אז יצאנו למים כדי להתכונן, וכל פעם שיצאנו למים, אני ויתרתי. כי לא יכולתי כבר, וזה היה ממש קשה. אבל היא לא ויתרה עליי, והיא נתנה לי את המרץ הזה. אם יהיה, יש מוטיבציה, אז נשאר דלשה, פעיל חייזני יהיה מוטיבציה. נשאר בוד, ריבונק, ציירת סיבי כאיתה צלי ודביבציה איך. נשאר צלי סיבודניה פייטי קודת, אי סיבודניה שאתה סדיאלת. אה, צלי נבודושה. אה, אה, טרי, שטירי, פאה, דסת ליאת. ואיתה חדשו. מחר יש לי תחרות, אני חותרת עם אחותי, רחל, 
היא גם הצטרפה למועדון לפני בערך מספר חודשים. ומחר אני והיא חותרות זוגית אלפיים מטר, ואני בטוחה ואפילו יודעת שאנחנו ניקח מקום ראשון, כי אנחנו, אם אנחנו ביחד, אנחנו חזקות, גם בנפרד אנחנו חזקות, אבל כשאנחנו ביחד, אנחנו הכי חזקות שיש. זהו. כשבאנו לשם, היהודים התחילו לרוץ, וזה, ופה, ולפרק, להרכיב, להוריד, להתארגן. כולם באדרנלין, כולם ב... בשמחה, שהם, שהם תכף עוד מעט יורדים למים, רוצים לתת את כל כולם. הקונספט הזה, וישנו ביחד על הרצפה שם, על מזרונים, בתוך האולם ספורט, אחד על השני, וקמים בחמש בבוקר, והוא עושה רעש, והוא עושה רעש. לא, זה היה במועדון דניאל, במועדון הגדול אז. <אח> זה היה אליפות הארץ. ו... וכולם ביחד, וארוחת בוקר, והולכים לקנות, וזה בא, וזה חוזר. והיה, היה פשוט, היה ממש מגניב. היה ממש ממש מגניב. אם אתה חותר עם מישהו, הדרך היחידה לנצח, הדרך היחידה באמת לחתור, זה לדעת הכל על הבן אדם השני. לדעת איך הוא, מה הוא, מה הוא מרגיש, מה הוא חושב, כי אתה צריך בכל רגע להבין מה, מה קורה איתו, אם הוא התעייף, אם הוא, יש לו פתאום אנרגיה, אם הוא עושה טיפה יותר חזק, אם הוא עושה טיפה יותר חלש. אתה צריך להיות מתואם איתו ברמה הכי אינטואיטיבית שיש. הגיע יום התחרות ולנה נפלה והייתי ממש ממש בפחד שלא ידעתי מה לעשות שכל פעם שאלתי אותה האם היא יכולה לחתור או, או, או להתחרות והיא אמרה לי לא משנה מה יקרה היא תעשה את זה ולא תפסיק לעשות את זה כי לא משנה מה יהיה ומה יקרה היא תמשיך והיא תעשה ההתחלה שלהם, אנחנו רואים את הסוף וראינו בסוף כמה שהם נתנו את כל כוחם למרות שלילנה היה כואב לה נורא אבל לרחל זה היה מאוד קשה קשה מאוד כי זה מרחק די גדול אלפיים מטר לעשות בשבילהם
ממנה התגברה על כאב והסבל ורחל התמודדה עם הפחד שלה שהיא לא תוכל והיא לא תצליח הנה בסוף כל אחד מהם התבגרה על פחדים שלה והנה הם ניצחו וזכו במקום ראשון Я считаю, что каждый ребенок он должен добиваться своей цели, своей мечты. Например, если ты в спорте, то ты должен только ставить себе единственную задачу – быть первым. Только первым. Даже если ты слабее, даже если ты э, не можешь или можешь, ты должен все равно идти только для того, чтобы быть первым. תירם, זאת המטרה שלי, שאני רוצה להגיע אליה מאוד רחוק. אני רוצה להגיע למקום רחוק עם החתירה הזאת ולהצליח בה, ואני חושבת שאם כל אחד יוכל לשים לעצמו מטרה כלשהי שהוא אוהב או מה שהוא עושה, אני חושבת שהוא יכול להגיע אליו. לא משנה אם הוא נופל, הוא יכול גם לקום חזרה, כי אני יודעת שאני יכולה להגיע, כי אם אני לא מוותרת, אני מגיעה כמה שיותר רחוק. רוצה לאחל הצלחה לאנשים, מי ששם מטרה, הוא מגיע. כל אחד יכול להצליח אם הוא שם לעצמו מטרה. כל אחד יכול להתגבר על הפחדים שלו, על החסרונות שלו, ולמצוא יתרונות בכל דבר, ולהצליח בכל מטרה שהוא ישים, ולהגיע למעלה.